ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഒരു പുതിയ ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഇനി വരുന്ന എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് എക്സാമുകൾക്ക് ഫിസിക്സ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോയിലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമാകും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കാം കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം അടുത്ത വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റീലിലൂടെയുള്ള ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗത എത്രയാണ് അയ്യായിരം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റീലിലൂടെയുള്ള ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗത അയ്യായിരം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ശബ്ദത്തിൻ്റെ തീവ്രത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഡെസിബൽ തീവ്രതയുടെ എന്നാണ് ശബ്ദത്തിൻ്റെ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് ഡെസിബലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ തീവ്രത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഡെസിബൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ തീവ്രത അളക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഓഡിയോമീറ്റർ അപ്പോൾ ശബ്ദത്തിൻ്റെ തീവ്രത അളക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഓഡിയോമീറ്റർ ശബ്ദത്തിൻ്റെ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് ഡെസിബൽ ശബ്ദത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവയാണ് സൂപ്പർ സോണിക് ശബ്ദത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവയാണ് സൂപ്പർ സോണിക് ശബ്ദത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവയാണ് സബ് സോണിക് ശബ്ദത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവ സബ് സോണിക് ഇനി ശബ്ദത്തേക്കാൾ അഞ്ചിരട്ടി വേഗതയുള്ളവയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പർ സോണിക് ശബ്ദത്തേക്കാൾ അഞ്ചിരട്ടി വേഗതയുള്ളവയാണ് ഹൈപ്പർ സോണിക് ഇരുപത് ഹെഡ്സിൽ കുറവുള്ള ശബ്ദ തരംഗമാണ് ഇൻഫ്രാ സോണിക് ഇരുപത് ഹെഡ്സിൽ കുറവുള്ള ശബ്ദ തരംഗം ഇൻഫ്രാ സോണിക് ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉള്ള ശബ്ദ തരംഗമാണ് അൾട്രാ സോണിക് ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള ശബ്ദ തരംഗം അൾട്രാ സോണിക് അപ്പം ഇരുപത് ഹെഡ്സിൽ കുറവുള്ളത് ഇൻഫ്രാ സോണിക് ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളത് അൾട്രാ സോണിക് വിമാനത്തിൻ്റെ വേഗത അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ടാക്കോമീറ്റർ വിമാനത്തിൻ്റെ വേഗത അളക്കുന്ന ഉപകരണം ടാക്കോമീറ്റർ അൾട്രാ സോണിക് തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വഴിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് എക്കോ ലൊക്കേഷൻ അൾട്രാ സോണിക് തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വഴിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രതിഭാസം എക്കോ ലൊക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ എക്കോ ലൊക്കേഷൻ വഴി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് വൗവാൻ എക്കോ ലൊക്കേഷൻ വഴി സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവി വൗവാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സോണാർ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം സോണാർ മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കഴി സാധിക്കാത്ത വളരെ ഉയർന്ന ആവൃത്തിയിലുള്ള ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിസിലാണ് ഗാൾട്ടൺ വിസിലുകൾ മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വളരെ ഉയർന്ന ആവൃത്തിയിലുള്ള ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിസിലാണ് ഗാൾട്ടൺ വിസിൽ അതുപോലെ തന്നെ നായകളെയൊക്കെ വിളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിസിലും ഈ ഗാൾട്ടൺ വിസിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫിക് ചിത്രീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഓസിലോസ്കോപ്പ് ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫിക് ചിത്രീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഓസിലോസ്കോപ്പ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജലാന്തർ ഭാഗത്തെ ശബ്ദങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഹൈഡ്രോഫോൺ ജലാന്തർ ഭാഗത്തെ ശബ്ദങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഹൈഡ്രോഫോൺ റിക്കോർഡ് ചെയ്ത ശബ്ദം പുനഃപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഫോണോഗ്രാഫ് റിക്കോർഡ് ചെയ്ത ശബ്ദം പുനഃപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ പുനഃസംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഫോണോഗ്രാഫ് വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സ്പീഡോമീറ്റർ വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം സ്പീഡോമീറ്റർ വാഹനങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഓഡോമീറ്റർ വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം സ്പീഡോമീറ്റർ വാഹനങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഓഡോമീറ്റർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സൂപ്പർ സോണിക് വിമാനങ്ങളുടെയും മിസൈലുകളുടെയും വേഗം രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് മാക് നമ്പർ സൂപ്പർ സോണിക് വിമാനങ്ങളുടെയും മിസൈലുകളുടെയും വേഗം രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് മാക് നമ്പർ ഒരു മാക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വൺ മാക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ എല്ലാ തന്മാത്രകളുടെയും ആകെ ഗതികോർജത്തിൻ്റെ അളവ് താപം ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ എല്ലാ തന്മാത്രകളുടെയും
നെഗറ്റീവ് താപനില രേഖപ്പെടുത്താത്ത സ്കെയിലാണ് കെൽവിൻ സ്കെയിൽ നെഗറ്റീവ് താപനില രേഖപ്പെടുത്താത്ത സ്കെയിൽ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ ഐസ് ഉരുകുന്ന ഊഷ്മാവാണ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഐസ് ഉരുകുന്ന ഊഷ്മാവ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാരൻ ഹീറ്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് സാധാരണ ശരീര ഊഷ്മാവാണ് മുപ്പത്താറ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സാധാരണ ശരീര ഊഷ്മാവ് മുപ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അത് ഫാരൻ ഹീറ്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണ് അത് കെൽവിനിൽ ആകുമ്പോഴത്തേനും മുന്നൂറ്റി പത്ത് കെൽവിൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സൂര്യനിലെ താപനില അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സൂര്യനിലെ താപനില അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സൂര്യനെ താപനില അളക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് പൈറോമീറ്റർ അതായത് ഏറ്റവും കൂടിയ താപനില അളക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് പൈറോമീറ്റർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യൻ്റെ താപനില അളക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം പൈറോമീറ്റർ തെർമോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗലീലിയോ ആണ് തെർമോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗലീലിയോ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് തോമസ് ആൽബർട്ട് ആണ് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് തോമസ് ആൽബർട്ട് കര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ താപം പ്രസരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ചാലനം കര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ താപം പ്രസരിക്കുന്ന രീതി ചാലനം എന്നാൽ ദ്രാവകങ്ങളിലും വാതകങ്ങളിലും താപം പ്രസരിക്കുന്ന രീതി സംവഹനം അപ്പം കര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ താപം പ്രസരിക്കുന്ന രീതി ചാലനം ദ്രാവകങ്ങളിലും വാതകങ്ങളിലും താപം പ്രസരിക്കുന്ന രീതി സംവഹനം കടൽക്കാറ്റിനും കരക്കാറ്റിനും കാരണം സംവഹനമാണ് കടൽക്കാറ്റിനും കരക്കാറ്റിനും കാരണം സംവഹനം സൂര്യനിൽ നിന്ന് താപം ഭൂമിയിലെത്തുന്ന രീതി വികിരണം സൂര്യനിൽ നിന്ന് താപം ഭൂമിയിലെത്തുന്ന രീതിയാണ് വികിരണം ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ താപനില ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉയർത്തുന്നതിനാവശ്യമായ താപമാണ് താപദാരിത ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ താപനില ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉയർത്തുന്നതിനാവശ്യമായ താപം താപദാരിത ആൽക്കഹോളിൻ്റെ ദ്രവണാംഗമാണ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ ദ്രവണാംഗം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് മെർക്കുറിയുടെ ദ്രവണാംഗം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പം ആൽക്കഹോളിൻ്റെ ദ്രവണാംഗം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മെർക്കുറിയുടെ ദ്രവണാംഗം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ജലം തിളയ്ക്കുന്ന ഊഷ്മാവാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ജലം തിളയ്ക്കുന്ന ഊഷ്മാവ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒരു ദ്രാവകം അതിദ്രാവകം അതായത് സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന താപനിലയാണ് ലാംഡ പോയിൻ്റ് ഒരു ദ്രാവകം അതിദ്രാവകമാകുന്ന താപനില ലാംഡ പോയിൻ്റ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ തന്മാത്രകളുടെ ശരാശരി ഗതി കോർജത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഊഷ്മാവ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിലെ തന്മാത്രകളുടെ ശരാശരി ഗതി കോർജത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഊഷ്മാവ് മർദ്ദത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പാസ്കൽ മർദ്ദത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പാസ്കൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് എം എം എച്ച് ജി ആണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് എം എം എച്ച് ജി ബാരോമീറ്ററിൽ ഉയർന്ന കാലാവസ്ഥ ഉയർന്ന നില സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രസന്നമായ കാലാവസ്ഥയാണ് ബാരോമീറ്ററിൽ ഉയർന്ന സൂചിയുടെ ഉയർച്ച കാണിക്കുന്നത് പ്രസന്നമായ കാലാവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ താഴ്ച കാണിക്കുന്നത് കൊടുങ്കാറ്റിനെയാണ് ദ്രാവകങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ബാരോമീറ്റർ ആണ് അനറോയിഡ് ബാരോമീറ്റർ ദ്രാവകങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ബാരോമീറ്റർ അനറോയിഡ് ബാരോമീറ്റർ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്ന മർദ്ദം അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ അളവിൽ അനുഭവപ്പെടും എന്നത് പാസ്കൽ നിയമമാണ് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ദ്രവത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദ്രവത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്ന മർദ്ദം അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ അളവിൽ അനുഭവപ്പെടും എന്നാണ് പാസ്കൽ നിയമം ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തന തത്വം പാസ്കൽ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തന തത്വം പാസ്കൽ നിയമം ഐസ് ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ കാരണം ഐസിന് ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഐസ് ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ കാരണം ഐസിന് ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവാണ് ക്ലോക്കിലെ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ചലനം ഏത് ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ദോലന ചലനം ക്ലോക്കിലെ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ചലനം ദോലന ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ജഡത്തു നിയമം ആവിഷ്കരിച്ച ജഡത്തു നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഗലീലിയോ ആണ് തെർമോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗലീലി തെർമോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗലീലിയാണ് അടുത്തത് മെർക്കുറി തെർമോമീറ്റർ
കണിക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ കണിക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ ആണ് പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ ആണ് എന്നാൽ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ട് ആണ് അപ്പൊ പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ട് വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ പവറിന് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വ്യത്യസ്ത ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലമാണ് അഡ്ഹിഷൻ അപ്പം വ്യത്യസ്ത ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം അഡ്ഹിഷൻ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം കൊഹീഷൻ ഒരേ ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം കൊഹീഷൻ ജലത്തുള്ളികളെ ജനൽ ഗ്ലാസിൽ ജലത്തുള്ളികളെ ജനൽ ഗ്ലാസിൽ ഒട്ടിച്ചു നിർത്തുന്ന ബലം ആണ് അഡ്ഹിഷൻ അതായത് രണ്ട് തന്മാത്രകളെ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ തന്മാത്രകളെ തമ്മിൽ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ബലം അഡ്ഹിഷൻ അപ്പം ജലത്തുള്ളികളെ ജലത്തുള്ളികളെ ജനൽ ഗ്ലാസിൽ ഒട്ടിച്ചു നിർത്തുന്ന ബലം അഡ്ഹിഷൻ ഒരു വസ്തുവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാരം അനുഭവപ്പെടുന്ന ധ്രുവങ്ങളിൽ ഒരു വസ്തുവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാരം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ധ്രുവങ്ങളിലാണ് ഭൂമിയുടെ പലായന പ്രവേഗം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഭൂമിയുടെ പലായന പ്രവേഗം പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ചന്ദ്രൻ്റെ പാലായന പ്രവേഗം ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ചന്ദ്രൻ്റെ പാലായന പ്രവേഗം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാലായന പ്രവേഗമുള്ള ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാലായന പ്രവേഗമുള്ള ഗ്രഹം വ്യാഴം സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൻ്റെ പിന്നിലെ പ്രവർത്തന തത്വമാണ് ഹൂക്സ് നിയമം സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൻ്റെ പിന്നിലെ പ്രവർത്തന തത്വം ഹൂക്സ് നിയമം ഒരേ വസ്തുവിൻ്റെ ഫാരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലവും കൂടും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഫാരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം കൂടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തോലകത്തിൻ്റെ പിത ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കിമിഡീസ് ആണ് ഉത്തോലകത്തിൻ്റെ ഉത്തോലകത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആർക്കിമിഡീസ് ഒന്നാം വർഗ ഉത്തോലകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ത്രാസ് കത്രിക കപ്പി തുടങ്ങിയവ അപ്പോൾ ഒന്നാം വർഗ ഉത്തോലകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം ത്രാസ് കത്രിക കപ്പി രണ്ടാം വർഗ ഉത്തോലകങ്ങളാണ് നാരങ്ങാഞ്ഞിക്കിയും പാക്കുവെട്ടിയും രണ്ടാം വർഗ ഉത്തോലകങ്ങളാണ് നാരങ്ങാഞ്ഞിക്കി പാക്കുവെട്ടി തുടങ്ങിയവ മൂന്നാം വർഗ ഉത്തോലകങ്ങളാണ് ചവണ ചൂണ്ട തുടങ്ങിയവ മൂന്നാം വർഗ ഉത്തോലകങ്ങൾ ചവണ ചൂണ്ട വിസ്കോസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ദ്രാവകങ്ങളാണ് സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡുകൾ വിസ്കോസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ദ്രാവകങ്ങൾ സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡുകൾ സോപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ പ്രതലബലം പ്രതലബലം കുറയുന്നു പ്രതലബലം എന്ന് വെച്ചാൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് അതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വേഡ് അപ്പം സോപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ പ്രതലബലം അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയുന്നു മഞ്ഞു തുള്ളികൾക്ക് ഗോളാകൃതി ആകാൻ കാരണം സർഫസ് ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതലബലമാണ് മഞ്ഞു തുള്ളി മഴ മഴ തുള്ളികൾക്ക് ഗോളാകൃതി ആകാൻ കാരണം സർഫസ് ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതലബലം വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പം വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളോമാണ് വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളോ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളോ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ദിശയും അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ദിശയും അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഗാൽവനോമീറ്റർ വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സൽ വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സൽ ആണ് ഇൻഡക്ഷൻ കോയിൽ ഡയനാമോ ട്രാൻസ്ഫോർമർ മൈക്രോഫോൺ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തന തത്വമാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ കോയിലിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയനാമോയിലും ട്രാൻസ്ഫോർമറിലും മൈക്രോഫോണിലും ഉള്ള പ്രവർത്തന തത്വം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ തത്വം ആവിഷ്കരിച്ചത് മൈക്കൽ ഫാരഡേ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ തത്വം ആവിഷ്കരിച്ചത് മൈക്കൽ ഫാരഡേ ഡയനാമോ കണ്ടുപിടിച്ചത് മൈക്കൽ ഫാരഡേ ആണ് ഡയനാമോ കണ്ടുപിടിച്ചത് മൈക്കൽ ഫാരഡേ ഇൻവെർട്ടർ യു പി എസ് എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെല്ലാണ് ലെഡ് സ്റ്റോറേജ് സെൽ ഇൻവെർട്ടർ യു പി എസ് എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൽ ലെഡ് സ്റ്റോറേജ് സെൽ
ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടാണ് കേട്ടോ ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടല്ല ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടാണ് ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂസിലെ വയറിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണ് ടിന്നും ലെഡും ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂസ് വയറിലെ ഘടകങ്ങൾ ടിന്നും ലെഡുമാണ് ടോർച്ച് സെല്ലിൻ്റെ വോൾട്ടതയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ടോർച്ച് സെല്ലിൻ്റെ വോൾട്ടത വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഫാരഡ് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്ന് അവിടെ തെറ്റ് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂസ് വയറിലെ ഘടകങ്ങൾ ടിന്നും ലെഡും ടോർച്ച് സെല്ലിൻ്റെ വോൾട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഫാരഡ് ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് നിർമ്മിച്ചത് തോമസ് ആൽവ എഡ്സനാണ് ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് നിർമ്മിച്ചത് തോമസ് ആൽവ എഡ്സൺ ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടങ്സ്റ്റൺ ആണ് ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടങ്സ്റ്റൺ പരസ്യ വിളക്കുകൾ വിളക്കുകൾ എന്നാണ് പരസ്യ വിളക്കുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിയോൺ വിളക്കുകളാണ് പരസ്യ വിളക്കുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയോൺ അടങ്ങിയ വിളക്കുകളാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭൂമി എന്നത് സ്വയം ഒരു വലിയ കാന്തമാണെന്ന് എന്ന് പ്രസ്താവിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് വില്യം ഗിൽബർട്ട് ഭൂമി എന്നത് സ്വയം ഒരു വലിയ കാന്തമാണ് എന്ന് പ്രസ്താവിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വില്യം ഗിൽബർട്ട് ഒരു ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത എന്താണ് ഉയർന്ന പ്രതിരോധവും താഴ്ന്ന ദ്രവണാങ്കവും അത് ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത ഉയർന്ന പ്രതിരോധം താഴ്ന്ന ദ്രവണാങ്കം പ്രകൃത്യാലുള്ള കാന്തമാണ് ലോഡ് സ്റ്റോൺ പ്രകൃത്യാലുള്ള കാന്തം ലോഡ് സ്റ്റോൺ ആണവ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൻ്റെ പിതാവ് റൂദർ ഫോർഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൻ്റെ പിതാവ് റൂദർ ഫോർഡ് ഇന്ത്യൻ ആണവ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഹോമി ജെ ബാബ ഇന്ത്യൻ ആണവ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഹോമി ജെ ബാബ സ്വാഭാവിക റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് ഹെൻറി ബെക്കറൽ സ്വാഭാവിക റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് ഹെൻറി ബെക്കറൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഗീഗർ മുള്ളർ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഗീഗർ മുള്ളർ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് മാഡം ക്യൂറിയാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് മാഡം ക്യൂറിയാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ബെക്കറേലാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ബെക്കറേൽ വാതകങ്ങൾ അയോണീകരിക്കാനുള്ള ശേഷി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വികിരണമാണ് ആൽഫ കിരണം വാതകങ്ങൾ അയോണീകരിക്കാനുള്ള ശേഷി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വികിരണം ആൽഫ കിരണം ആറ്റം ബോമിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വമാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആറ്റം ബോമിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ അണുബോമ്പിൻ്റെ പിതാവ് രാജ രാമണ്ണ ഇന്ത്യൻ അണുബോമ്പിൻ്റെ പിതാവ് രാജ രാമണ്ണ ആറ്റം ബോമിൻ്റെ പിതാവ് റോബർട്ട് ഓപ്പൺ ഹെയ്മർ ആറ്റം ബോമിൻ്റെ പിതാവ് റോബർട്ട് ഓപ്പൺ റോബർട്ട് ഓപ്പൺ ഹെയ്മർ ഒരു മൂലകത്തെ മറ്റൊരു മൂലമാ മൂലകമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ട്രാൻസ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഒരു മൂലകത്തെ മറ്റൊരു മൂലകമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ ട്രാൻസ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോമിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആറ്റം ബോമിൻ്റെ ഫിഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോമിൻ്റെ ഫ്യൂഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോമിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോമിൻ്റെ പിതാവാണ് എഡ്വേർഡ് ടെല്ലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോമിൻ്റെ പിതാവ് എഡ്വേർഡ് ടെല്ലർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അണു റിയാക്ടറാണ് അപ്സര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലാണ് അപ്സര സ്ഥാപിതമാവുന്നത് ട്രോംബയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അണു റിയാക്ടർ അപ്സര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ ട്രോംബയിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ അണുശക്തി നിലയമാണ് താരാപൂർ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അണുശക്തി നിലയം താരാപൂർ മഹാരാഷ്ട്ര കൂടംകുളം അണു നിലയത്തിന് കൂടംകുളം അണു നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അണു നിലയത്തിന് നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിച്ച രാജ്യം റഷ്യയാണ് കൂടംകുളം അണു നിലയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിച്ച രാജ്യം റഷ്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡർ റിയാക്ടറാണ് കാമിനി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡർ റിയാക്ടർ കാമിനി ഇന്ത്യൻ എന അറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷ
മൊബൈൽ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയ ആദ്യ കമ്പനിയാണ് മോട്ടറോള മൊബൈൽ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയ ആദ്യ കമ്പനി മോട്ടറോള ദ്രാവകങ്ങളുടെ സാന്ദ്രത അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ദ്രാവകങ്ങളുടെ സാന്ദ്രത അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ പ്രതിരോധത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ പ്രതിരോധത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അമ്മീറ്റ് ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ പ്രതിരോധത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അമ്മീറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വോൾട്ട് മീറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോൾട്ട് മീറ്റർ എ സി എ ഡി സി ആക്കുന്നത് അതായത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ടിനെ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആക്കുന്ന റെക്റ്റിഫിക്കേഷനും റെക്റ്റിഫയറും അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടിനെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ആക്കുന്ന ഇൻവേർട്ടറുമാണ് അപ്പോൾ എ സി എ ഡി സി ആക്കുന്ന റെക്റ്റിഫയർ ഡി സി എ എ സി ആക്കുന്നത് ഇൻവേർട്ടർ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് കൂടെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കേരള പി എസ് സി ടാർജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ചാനലിൽ അപ്പോൾ അതും ഇതും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഒട്ടുമിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഫാക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് പിന്നീട് ഇടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ അഭിപ